வணக்கம் நேர்களே கேப்டன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியின் இலக்கு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய இலக்கு நிகழ்ச்சிகளில் நிகழ்ச்சியில் நலிவடைந்து வரும் கைத்தறி தொழிலை பற்றி தான் பேசியிருக்கிறோம் அதாவது ஹேண்ட்மேட் காட்டன் ட்ரெஸஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கைத்தறி தொழில்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இன்னும் சில வருடங்கள்ல முற்றிலுமே அழிந்து போகக்கூடிய ஒரு இக்கட்டான ஒரு ஆபத்தான ஒரு நிலையில இருக்குதுன்னே சொல்லலாம் ஆக இன்று இந்தியா இந்தியா இண்டஸ்ட்ரீஸின் எம்டி திரு சண்முகம் அவர்கள் நம் அரங்கத்திற்கு வருகை தந்துள்ளார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நேர்களே உங்களுடைய பல்வேறு சந்தேகங்கள் மற்றும் கேள்விகளுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு மூன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று மூன்று நான்கு ஆறு ஆறு என்ற எண்ணிற்கு சரி இப்ப நம்ம இன்றைய நிகழ்ச்சியில பாத்தீங்கன்னா கைத்தறி தொழில்கள்ல அரசு வேலை வாய்ப்புகள் எதுவும் இருக்கிறதா இதற்கு அரசு வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு உதவி செய்கிறது போன்ற பல விஷயங்களை ஆராய இருக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம கைத்தறி தொழில் நெசவு தொழில் அப்படின்னா என்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருங்க சார் காரணம் நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு ஹேண்ட்மேட் காட்டன் ட்ரெஸஸ் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு இன்னுமே தெரியாத நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இல்லையா சோ அவங்களுக்காக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லிடுங்க அதாவது உலக வரலாறு எடுத்துக்கொண்டால் மனிதனுக்கு மானத்தை காத்திட ஆடை வேண்டும் ஆடை இல்லா மனிதன் அரை மனிதர் என்று கூறுவது வழக்கு ஆரம்ப காலத்தில் மனிதர்கள் தங்களது உடைகளை காட்டு இலைகள் மூலமும் தழைகள் மூலமும் தான் தைத்து உடுத்திக் கொண்டார்கள் அதனுடைய டூரேஷன் அதனுடைய வளர்ச்சி ரெண்டு நாள் மூணு நாள் தான் இருக்கும் அப்பேற்பட்ட ஒரு தருணத்தில் பருத்தியில் இருந்து நூலை எடுத்து அதை பின்னால் ஆடையாக செய்து ஆடையை நெய்து உலக மனிதர்களின் மனத்தை காப்பாற்றியவர்கள் கைத்தொழில் நெசவாளர்கள் அந்த தொழில் தற்பொழுது தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன் பல லட்சம் குடும்பங்களாக இருந்தவர்கள் தற்பொழுது ஆயிரம் குடும்பங்கள் இருக்கிறார்களா என்பதே சந்தேகம் இதற்கு காரணம் ஒரு வருமானத்தின் அடிப்படை இல்லை இந்த சமுதாயத்தில் அவர்கள் வளர்ச்சிக்காகவும் மேம்பாட்டிற்காகவும் பணம் தேவைப்படுது பொருளாதார ரீதியில் நெசவுக்கு வளர்ச்சி இல்லாத ஒரே காரணத்தால் நெசவு செய்த சமூகம் இப்பொழுது தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் பிரிந்து வெவ்வேறு தொழிலுக்கு ஒரு சமையல்காரர்களாக கொத்தனார்களாக விவசாயிகளாக என்ஜினியரிங் டர்னராக இப்போது பலவித தொழில்கள் செய்து நாடி சென்று விட்டார்கள் என நெசவாளர்கள் தமிழகத்தில் மிக குறைவாக இருக்கிறது இன்னும் என்னுடைய நிலையை பொறுத்தவரைக்கும் இன்னும் ஒரு ஐந்து பத்து ஆண்டுகளில் நெசவாளர்கள் என்ற ஒருவரை பார்ப்பது அரிது என்னை பொறுத்தவரை இன்றைய பார்க்கக்கூடிய நெசவாளர்கள் கடை கடைசி நெசவாளர்கள் இதை ஏன் நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் கடைசி தலைமுறை கடைசி தலைமுறை இப்ப நீங்க நெசவாளர்களை பார்க்கணும்னா இது பேர் ரெண்டு மூணு வருஷம் நீங்க பார்த்தணும் அது மாதிரி யாரும் இருக்க மாட்டாங்க காரணம் என்னுடைய குலத்தொழில் பூர்வீக தொழில் நெசவு தொழில் இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட நான் படிக்கும் பொழுது நெசவு செய்து படித்தவன் அதனுடைய அனுபவத்தில் சொல்லுகிறேன் நெசவு தொழிலாளர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் ஓகே ஷாக்கிங் நியூஸ் இல்லையா சார் இதுக்கு மேல அப்ப வந்துட்டு நம்ம ஹிஸ்டரியிலயோ சோசியல்ல படிக்கும் பொழுது ஒரு பிக்சரா தான் இனிமே நம்ம படிக்க போறோம் இல்லையா உண்மை உண்மை நெசவு தொழிலாளர்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதற்கான திட்டங்கள் அரசு அதற்கான முயற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டால ஒழிய இந்த திட்டங்கள் வளராது நெசவாளர்கள் உயிருடன் இருக்க மாட்டார்கள் இப்பொழுது நான் கடந்த காலத்தை நினைக்கிறேன் என்னுடைய அந்த இருபது இருபத்தைந்து வயதில் ஒவ்வொரு கோயில்களிலும் இருக்கும் பிச்சைக்காரர்கள் இந்த நெசவாளர்களாக இருப்பார்கள் ரெட்டையர்மெண்ட் அந்த அளவுக்கு வறுமை அவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட நாற்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு மேலே அவங்களால் அந்த நெசவை செய்ய முடியாது ஒரு நெசவாளி ஒரு சேலையை உற்பத்தி செய்வதற்கு அது முன்னாள் ஆட்சித் தலைவர் நாமக்கல் ஆட்சித் தலைவராக இருந்த உ சகாயம் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவர் கோஆப்டெக்ஸோட சேர்மனாக இருந்திருக்காங்க ஒரு தறி நெசவை செய்வதற்கு இருபதனாயிரம் தடவை கை கால்கள் கண்கள் மூக்கு போன்ற உறுப்புகளை வருத்தி அந்த சேலை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் ஒரு வேஷ்டியை உருவாக்குவதற்கு பத்தாயிரம் தடவை கை கால் இதை அசைத்து அந்த வேலை வருத்தி செய்ய வேண்டும் இவ்வளவு பெரிய ஒரு கடினமான உழைப்பு அந்த சமூகம் செய்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த ஸ்கூல் பீஸு குடும்ப செலவு வாடகை இதெல்லாம் செய்வதற்கு இந்த இந்த செய்யும் தொழில் மூலம் பொருளாதாரத்தில் உங்களுக்கு முன்னேறவில்லை இதுதான் உண்மை இன்றைய நிலை நிச்சயம் சார் இதற்காக ஏதேனும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறதா அரசாங்கத்திடம் இருந்து இல்ல அரசாங்கத்தினுடைய உதவி என்பது இருக்கிறது இப்ப வந்து நெசவு கற்றுக்கொள்வதற்காக ஒரு நாளைக்கு நூறு ரூபாய் என்ற அடிப்படையில் ஒரு திர ஒரு சில வேலைப்பாடுகளை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் நாங்கள் எல்லாம் மாணாக்கர் பருவத்தில் நான் சொல்வது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல இருந்து எழுபது வரை அப்பொழுது எங்கள் பள்ளிகளில் நெசவு கைத்தொழிலுக்கு ஒரு கிளாஸே இருக்கும் அப்ப வந்து இந்த வீவிங் டீச்சிங் டீச்சர்ஸே வந்து எங்களுக்கு நெசவே சொல்லி கொடுப்பாங்க அது நெசவு உட்பட்ட மாநில மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிக்கூடங்களை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இப்ப அது போல ஒரு அமைப்பை இருக்குதா என்பது எங்களுக்கு தெரியவில்லை ஏன்னா நெசவு டீச்சிங் கோர்ஸே இல்லை 
வருமானம்ேடிக்காரங்க அந்த நெசவு தொழில் வருமானம் இல்லாதாலும் அதனால அந்த தொழிலை விட்டு விலகி விட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு எழுபதுல ஒரு சம்பள கம்பாரிசன் பண்ணாக்கா ஆசிரியர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் ஒரு முன்னூறு ரூபாய் சம்பளம் என்றால் இந்த நெசவாளர்களும் முன்னூறு ரூபாய் தான் சம்பளம் அந்த அளவுக்கு ஈக்குவல் வருமானம் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு ஆசிரியருடைய வருமானம் நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ஆனால் நெசவாளர்களுக்கு வருமானம் ஐயாயிரம் கூட இல்லை ஆயிரம் மடங்கு அரசு ஆசிரியர்களுக்கு உயர்த்தி பிடிக்க விட்டது நெசவாளர்கள் இவர்கள் நெசவாளர்கள் இல்லை டெக்னோக்ராட்ஸ் அவங்க ஒரு கலைஞர்கள் ஒரு ஆடை எடுத்து இப்ப நீங்க அணிஞ்சிருக்கேன் நாங்க அணிஞ்சிருக்கேன் இது வந்து டெக்னிக்கல் டெக்னோக்ராட்ஸ் அவங்களை வந்து டெக்னோக்ராட்ஸா பார்க்கணும் நெசவாளர்களை நம்ம பார்க்க கூடாது நெசவாளர்களை பார்த்ததன் விளைவு அவங்களோட வருமானம் கம்மி அதனால அவங்க தொழில் செய்ய ஈடுபடல கவலைக்குரிய ஒரு விஷயம் இல்லையா இப்போ இந்த கைத்தொழில் வளர்ச்சி இந்த கைத்தறி வளர்ச்சிங்கிறது எப்படி இருக்கிறது நீங்க சொல்லிட்டீங்க ஒரு சில இன்னும் ஒரு சில ஆண்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னா முற்றிலும் அழிந்து வரும் அப்படி இருக்கிற சூழல்ல இப்ப நமக்கு தெரிய வருது அப்படின்னா அரசாங்கத்திற்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா நெசவாளர்களோட நிலைமைங்கிறது ஃபியூச்சர்ல இருக்கவே இருக்காது அப்படிங்கிற சூழல்ல எந்த நடவடிக்கையும் இன்றவரை எடுக்கப்படவே இல்லையா இப்ப நீங்க சொல்லத்துல எனக்கு ஒரு கருத்து வந்துங்க இப்ப ரீசெண்டா ஒரு மக்கள் பாதின ஒரு அமைப்பு வந்திருக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்கனாக்கா தறி நெசவாளர்கிட்ட வந்து டைரக்டா வந்து நெசவு உற்பத்தி செய்த வேட்டி சேலையில வாங்குறாங்க நான் ரீசெண்டா ஒரு பேப்பர்ல பார்த்தேன் நான் இவங்க அதை வாங்கி ஒரு அறநூறு ரூபா ஒரு புடவைக்கு வாங்கினாக்கா அதை வந்து எழுநூறு ரூபா எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் மக்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இதனால தமிழ்நாட்டில் பல மாவட்டத்துக்கு சென்று நெசவு உற்பத்தியான சேலைகளை வேஷ்டிகளை வாங்கி வந்து அது வந்து பொதுமக்களுக்கு கொஞ்சம் வசதி உள்ளவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அறநூறு ரூபா புடவை எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்தா அந்த நூத்தி ஐம்பது ரூபா அந்த வருவாய் வருதுங்களா அதை நேரடியாக நெசவாளர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஒரு கைத்தொழில் நெசவாளி ஒரு கன்சியூமர் இதுக்கு இடைப்பட்ட வருமான இடைத்தரகரே இல்லை போல வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணனாக்கா இப்ப கவர்மெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு ஊர்லயும் இருபது மெம்பர்ஷிப் சேர்த்து ஒரு சொசைட்டி ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்க சொசைட்டி ஃபார்ம் பண்ணி இருநூத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் அந்த சொசைட்டி மெம்பர் கொடுத்தா அதுல கேஷ் கிரெடிட் பேங்க் கொடுக்குறது நிச்சயம் சார் இதை பத்தி தொடர்ந்து பேசுறாங்க ஒரு நேயர் இணைப்புல இருக்கிறாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன வணக்கம் மேடம் என்னோட நேம் கார்த்திக் சொல்லுங்க கார்த்திக் எங்க இருந்து பேசுறீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே உங்களோட சந்தேகங்கள் கைத்தறி தொழில் பற்றி நிறைய விஷயங்களை நீங்க சார் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பா மேடம் ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் ஹலோ சொல்லுங்க சார் வணக்கம் கோயம்புத்தூர் சொல்லுங்க சார் ஆ சார் நான் வந்துட்டு ஒரு தடவை ராமநாதபுரம் போயிருந்தேன் ஆ அங்க மோஸ்ட்லி வந்து இந்த கைத்தறி அதுதான் நான் வந்து பார்த்தது மக்கள் எல்லாரும் அந்த தொழில் தான் செய்றாங்க ஆனா வயசானவங்க தான் இந்த மாதிரி செய்றாங்களே தவிர இளைஞர்கள் யாரும் இந்த வேலையை செய்யறது இல்ல சார் ஆமா இளைஞர்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வருமானம் போதல அதான் நீங்க சொல்றதுலயே நீங்க உங்களுடைய கேள்வியிலே பதில் இருக்க அடிப்படையில் வருமானம் இருபதுனாயிரம் முப்பதுனாயிரம் ஒரு குடும்ப செலவுக்கு தேவைப்படுற தொழில மட்டும் தான் இளைஞர்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் சரி சார் சோ அது வந்து சென்னையிலையும் கோயம்புத்தூர்லயும் வந்து எனி டெக்னிக்கல் எனி இந்த இது போல டிவி மீடியா ஸ்கூல் எஜுகேஷன் வாத்தியாருக்கு இது போல போனாதான் அந்த இருபது நேரத்தை அவங்கள பெற முடியுது அதுபோல அந்த கைத்தறி நெசவு தொழிலும் பதினையாயிரம் இருபதுனாயிரம் வருமானத்துக்கு உண்டான ஏற்பாடுகளை அரசுகள் செய்ய வேண்டும் ஒரு தனியார் முதலாளிக்க செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இளைஞர்கள் அந்த தொழிலுக்கு வருவாங்க அதுதான் சார் இளைஞர்கள் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இளைஞர்கள் யாரும் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சாத்தியம் இல்லையா சார் இல்ல வர்றதுக்கு நிறைய சாத்தியங்கள் இருக்கு அதுக்கான ஒரு அரசமைப்பு அதனுடைய நிர்வாகம் நேர்மையாக இருந்தாலும் அது அழகா வரும் அது வந்து இப்ப வந்து நான் இப்ப 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 ரீசெண்டா இவங்க கிட்ட சொன்னேன் அதாவது உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்களை இடைத்தரகர் இல்லாமல் சரி சார் அதை வந்து டைரக்டா கன்சியூமருக்கு வந்ததுனாக்கா ஓகே சார் அது உண்மையால ஒரு நல்ல வருமானம் நெசவாளர் கிடைக்கும் இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து இப்ப வந்து நகர்ப்புறத்தில் இருக்கிறவங்க பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் ஐடி செக்டர்ல வேலை செய்யறவங்க இருக்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு இவங்க எல்லாம் வந்து கம்பல்சரியா நெசவாளர்கள் உருவாக்கிய சேலைகளை வேஸ்டிகளை வருடத்திற்கு நான்கு இல்ல வருடத்திற்கு ரெண்டு கம்பல்சரி வாங்கணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொல்லி ஒரு விலை நிர்ணயம் பண்ணாக்கா அது நிச்சயமாக அந்த வருமானம் பூரா நெசவாளர்களுக்கு போயிடுமே அதை பண்ணலாமா அது ஈஸியாச்சு ஏதோ பண ஒரு பணக்காரன் 
ஒரு சேலையை அறுநூறு ரூபா கொடுத்து வாங்கறது பெரிய இழப்பு கிடையாது அது பூரா ஏழை நெசவாளிக்கு போறோம் அதுபோல ஒரு பெரிய பணக்காரர்கள் ஒரு பெரிய தொழில் வல்லுநர்கள் வருஷத்துல நாலு வேஸ்ட் எடுத்தாக்கா அந்த பணம் பூரா டைரக்டா நெசவாளர்கள் போகுது அதை பண்ணலாம அது ஈஸி இப்ப ஒண்ணு இல்ல இந்த ரேஷன் கார்டுல இருந்து ஒயிட் கார்டு கூடங்க வெள்ளை அதுக்கு வந்து எந்த விதமான பொருட்களும் கிடையாது அவங்களை வந்து கம்பல்சரியா நீ வருடத்திற்கு நான்கு சேலை நான்கு வேஸ்டி வாங்க வேண்டும் விலை நிறைவு செல் இந்த இந்த இதனுடைய லாபம் பூரா நெசவாளர்களுக்கு தான் செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தி அதை டைரக்டா கவர்மெண்ட் இல்வால் இன்வால்வ் ஆனாக்கா நெசவாளர்கள் மாசம் இருபதாயிரம் சம்பாதிப்பார்கள் இளைஞர்கள் அந்தந்த ஊர்ல நெசவே செய்வாங்க நெசவு தொழில் வந்து நெய்யும் தொழிலுக்கு நெகரில் என்று உலக பழமொழியே இருக்கு ஒரு நாட்டுல வந்து அந்த தொழிலுக்கு ஈக்குவலா வேற எந்த ஒரு தொழிலும் இல்லை விவசாயத்தை சொல்ல ஏர்முனைக்கே நேர் என்று எதுவுமே இல்லைன்னு அதே போல விவசாயமும் கைத்தொழிலும் ஒரு சிறந்த தொழில் தலையாய உலகத்தில் முதன்மை தொழில் இது அதனால அது வாய்ப்பு கொடுத்தால் இளைஞர்கள் அங்கே இருப்பாங்க வாய்ப்பு கிடைக்கிறதே சார் நாங்க எப்படி சார் அந்த வாய்ப்பு உண்டு வாய்ப்பு உருவாக்குறதுனாக்கா நான் அது இப்ப எப்படி சொல்ல முடியும் அரசுக்கு சொல்லணும் அரசுக்கு போராடும் சொல்ல அரசு கிட்ட சொல்லணும் உங்களுடைய நிலைமைகளை எடுத்து சொன்னாதான் முடியும் இது வந்து நிறைய இப்ப ஒண்ணு இல்ல அவர் மிஸ்டர் சகாய் வந்து ஒரு கோஆப்டேஷன் சேர்மனா இருக்கக்குள்ள அவர் நிறைய அதாவது எந்த ஒரு புடவையும் எந்த ஒரு சேலையை யார் யார் உற்பத்தி செய்யறாரோ அவனுடைய போட்டோவும் அட்ரஸும் போடுங்க அவனை கௌரவிங்க அவனை உயர்வுபடுத்தவங்க ஒரு ஸ்கீம் எடுத்து வந்து கொடுத்திருக்காருங்களாம அது போல எல்லாம் வந்து அந்த வந்து பொறுப்புடன் செய்யக்கூடிய நிறைய அதிகாரிகள் தமிழகத்தில் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு விவசாயத்தையும் ஒரு நெசவு தொழிலையும் இதை வந்து உற்ப இந்த உற்பத்தி செயலை வேஷ்டிகளை தமிழகம் பூரா இரசு அரசு அதிகாரிகள் அரசு அலுவலர்கள் எல்லா இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் இதை வாங்கணும்னு கம்பல்சரி பண்ணா ஈஸியா முடியும் அது வந்து ஒரு சாத ஒன் ஹவர் ஒரே ஒரே ஒரு ஸ்கீம்ல ஒரு லா ரெடி பண்ணாவே போதும் நெசவாளர்களும் நல்ல வருமானம் வரும் இளைஞர்கள் நிறைய வருவாங்க இல்ல சார் அதனாலதான் நான் வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி எல்லாம் இதுதான் சார் ஆனா நான் வந்துட்டு இந்த தொழில் நான் செய்ய மாட்டேன் நான் வேற தொழில் தான் போவேன் இதுல வந்து எனக்கு வருமானம் பத்தாது அப்படின்னு நான் என்கிட்டயே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு தடவை ஆமா அப்ப வந்துட்டு நம்ம ஏதாவது சொல்லலாம் இல்லைங்களா என் ஃப்ரெண்டுக்கு இப்ப நான் சொன்னது நீங்க சொல்லலாமா இப்ப இது நான் ஒண்ணு இல்ல இது வந்து பப்ளிக் பொதுமக்கள் அரசு அதான் சார் அவங்க அவங்க கிட்ட நாங்க எப்படி போய் சொல்றது அதுக்குவன்ட்டி <laughs> 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 அது வந்து கிட்டத்தட்ட 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 ரெண்டு கோடி சேலை விற்கும் ரெண்டு கோடி வேஸ்ட் விற்கும் இதுக்கே உற்பத்திக்கே நெசவாளர்கள் கிடையாத உயர்ந்த பணம் வந்துருமே இப்ப வந்து ஐடி செக்டர்லயும் பெரிய பணக்காரங்கள் தொழில் இது இருக்காங்க ஒரு வேஸ்டி வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்னு வச்சுக்கேன் சேலை ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அதை அப்படியே டைரக்டா நாலு சேலை வானாவே அந்த விவசாயிக்கு நிறைய வருமானம் வருமே மோர் தென் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டெஃபினட்டா அவங்க ஏன் பண்ணலாம் சோ இருபதாயிரம் என்னக்குள்ள அந்த இந்த இளைஞரை வந்து அவன் சொந்த ஊருக்கு போயிடுவான் தெரிஞ்சிருக்கு நிச்சயம் கார்த்திக் அழைப்பிற்கு நன்றி ஒரு யங்ஸ்டரா இருந்துகிட்டு கைத்தறி நெசவு தொழில் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு மேலோங்கி வரணுங்கிறதுக்காக நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஆர்வமா கேட்டது நமக்கே ஆச்சரியமா கண்டிப்பாக ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம்னே சொல்லலாம் அண்ட் இளைஞர்கள் மத்தியில பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு தாக்கம் இருக்கிறது சார் இதை பத்தின ஏதாவது விழிப்புணர்வு இருக்கிறதா நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இப்பெல்லாம் வந்துட்டு கைத்தறி நெசவு தொழில் அப்படிங்கிற அந்த டேர்மே வந்துட்டு டிஃபரெண்டா இப்படி எல்லாம் ஒரு விஷயம் இருக்கான்னு கேட்கிற அளவுக்கு போயாச்சு இதெல்லாம் நாங்க காந்தி நேரு காலத்துல பார்த்ததுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அப்படி இருக்கும் பொழுது விழிப்புணர்வுங்கிறது எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது இல்ல விழிப்புணர்வு இருந்தாக்கா நம்ம சொல்லத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அறுபத்தி ஏழு வந்து பேரறிஞர் அண்ணா பெரியார் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக அவங்க அது உற்பத்தி அதிகரிப்பதற்காக அவங்களுக்கு பொழப்பு கொடுக்கறதுன்னு சொல்லாங்க அதுக்காக அவங்க வந்து அந்த அது தோல்ல போட்டுட்டு வித்துன்னு அது ஒரு கௌரவம் இந்த இந்த சமூகத்தை நான் செய்ய போறேன் இந்த அமைப்பு இந்த நெசவாளர்காக இருக்குன்னு ஒரு ஒரு இது அது பெரிய மீடியா இன்னும் கட்டது ஆனா பேரவை அண்ணெல்லாம் வெற்றி பெற்றது ஒரு காரணம் இப்ப அதையே பாரு மக்கள் பாதை இயக்கத்துல எப்படி பண்றாங்கனாக்கா அண்ணா செய்தது உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துவதற்கு இவங்க என்ன செய்யறாங்க இந்த மக்கள் பாதை அவர் சகாயம் தலைமை தான் வழிகாட்டல் தான் அது நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அதுல ஒரு சந்தோஷம்னா இவங்க அந்த உற்பத்தி பொருள் லாபம் இருக்குல்ல அதை டைரக்டா நெசவாளர் கொடுக்குறாங்க அண்ணா செய்வதற்கும் சகாய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அது வந்து தொழில் உற்பத்தி பெருக்குது அது அந்த கான்செப்
வாங்குறோம் விக்கிறோம் இடைப்பட்ட வருவாயை நேரடியா நெசவாளர் கொடுக்கணும் இடைத்தரகர் இருக்கும்போது பண்ணிட்டாவே போதுமா ஒரு சமுதாயம் ஒரு சமூகமே வளர்ந்துருமே ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இது வந்து ஈஸி இப்ப உங்களுக்கு ஒண்ணு இல்ல நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க ஒரு வருமானம் இருக்கா ஒரு ரெண்டு சேலை வாங்க முடியுமா உங்களால ரெண்டு சேலை உங்களுக்காக நெசவாளர் சமூகத்துக்கு வாங்குவீங்க அவங்களுக்கு ஒரு சேலையில இருநூறுவா ரெண்டு சேலை நானூறு ரூபா போல உங்களுக்கு மன ரீதியா நல்லா இருக்கல சந்தோஷம் அது இலவசம் கிடையாது உற்பத்திக்கான இன்சென்டிவ் நாட் ஃப்ரீ அவங்க உழைப்புக்கு யூ ஆர் கிவிங் வேல்யூ வேல உழைப்புக்கு மதிப்பு கொடுங்கள் சம்பளம் கிடையாது அது வந்து ஈஸியா முடியும் பணக்காரங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக சார் சார் இப்போ வந்துட்டு எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன தோணுதுன்னா இப்ப இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஒரு ஃபேன்சி ட்ரெஸ்ஸஸ் கலர்ஃபுல்லா போட்டுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மெஷின் மேட் ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா அப்ப வந்துட்டு கைத்தறி தொழில்கள் அதாவது கைத்தறி தொழிலால் செய்யப்பட்ட ஆடைகளை வந்துட்டு அணியறதுக்கு மக்களிடம் விருப்பம் இல்லையா இது ஒரு காரணமாக இருக்குமா நீங்க தவறு என்ன தெரியுமா இப்ப என்ன பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு நெசவு பத்தி தெரியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே நெசவு கைத்தொழில் செய்யற டிசைனை மிஷின்ல பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது ஓகே பட் ஒரு தவறான ஒரு பார்வை வந்துட்டு மக்களிடம் தவறான பேர் அதை சிந்திக்க தெரியாதவர்கள் அதாவது அந்த அதாவது அந்த தொழிலை பத்தி அது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற சக்தி இல்லாதே இருக்கு அந்த தொழில உங்ககிட்ட அந்த கான்செப்ட் உங்ககிட்ட எடுத்தாந்து வைக்கலையா ஒரு அரசு இப்ப வந்து இப்ப இப்ப காலேஜ் கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ஜினியர்ஸ் காலேஜ் இருக்கு டோட்டலா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் காலேஜஸ் இருக்கும் அவங்க கிட்ட சொல்லலாம ஒரு கோபுரம் வருது ரிஷப வாகனம் வருது எல்லாமே செய்யறாங்க பொறுப்புறான <laughs> 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 கொள்முதல் செய்யும் பொழுது இந்த மாதிரி கைத்தறி நெசவாளர்களிடம் இருந்து பெறுகிறார்களா இல்ல மெஷின் விடுறாங்களா இப்ப கைத்தீளுக்கு காம்படிஷன் வந்து துணிக்கு துணியை தான் எதிர்ப்பு நிச்சயம் இப்ப வந்து எங்க ஃபாதர் கூட சொல்லுவாரு ஒரு கோடாரி எடுத்து போய் மரத்தை வெட்டுறாங்க அப்ப அந்த மரம் வந்து அழுவுது அப்பா அந்த கோடாரிய வெட்டுறதுக்கு வந்துட்டாம்பா அப்படின்னு அது சின்ன செடி பெரிய செடி பார்த்து அழுவுது அப்ப அந்த பெரிய பெரிய மரம் சொல்லுது கோடாரி வந்து தனியா வெட்டலப்பா நம்ம சமுதாயத்தை சேர்ந்த கோடாரியில காம்பு இருக்குல்ல அது மரத்தால செஞ்சது புகைப்படம் போல விசைத்தறி துணிகள் புகைப்படம் போல கைத்தறி துணி ஓவியம் போல அதாவது நீங்க பாருங்க சாக்லேட் வந்து மிஷின் மேடு சாக்லேட்டுக்கும் மேன் மேடு சாக்லேட் டிஃபரன்ஸ் இது வந்து கிலோ நானூறு ரூபா மிஷின் மேடு இது வந்து எட்டாயிரம் ரூபாய் சொல்லுவோம் ஃபாரின்லயும் சரி இந்தியாவிலயும் ஊட்டி கொடைக்கானலும் சாக்கலாம் இது மிஷின் மேடு அது போல மிஷின் மேடு இருக்குல்ல துணிகள் அது வந்து ஓவியம் போல அது வந்து கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு பொருள் அதை நம்ம வாங்கணும் அதுக்கு வேல்யூ கொடுக்கணும் சோ ஓவியத்துக்கு வேல்யூவா புகைப்படத்துக்கு வேல்யூ நீங்களே சொல்லுங்க ஓவியத்திற்கு தான் அவ்வளவுதான் அப்படின்னா கைத்தறி சேலைய
நிறுவனங்கள்ிருவனங்க <laughs> வாய்ப்பாங்க <laughs> <laughs> நாம் விரும்பினா கைத்தறி தொழில் நெசவு தொழில வந்து மிக பிரமாண்டமான தொழில் ஒரு அதாவது தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய தொழிலா அரசாங்கம் நிலத்தை எடுத்து வர முடியும் அதற்குண்டான காரணங்கள் நிறைய இருக்கு ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வேலை அதை பண்ணலாம் அதுக்காக வல்லுநர்கள் இருக்காங்க அது வந்து அந்த தறி நெசவு செய்யறாங்களா அவங்களே தானே கூப்பிட்டு பேசணும் உங்களை நெசவுக்கு என்ன கூப்பிடலாம் உங்களை கூப்பிட கூடாது புகைப்படத்துக்கோ மீடியாக்கோ உங்களை கூப்பிடலாம் என்ன கூப்பிட கூடாது தொழில் வல்லுநர்களை கூப்பிட்டு இந்த கான்செப்ட ஒரு பத்து கைத்தறி நெசவாளர்கள் எப்படி விவசாய சங்கத்தில் விவசாய கூட்டத்தை கூட்டத்தை விவசாயத்தை கான்செப்டை மெயினாக வைக்கிறோம் நெசவாளர் குரூப்பை கூட்டிட்டு கிட்டத்தட்ட தன் தென் தமிழகத்திலும் வட தமிழகத்தில் நிறைய நெசவுகள் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ஆயிரம் சங்கங்கள் இருக்கு அங்கே இருக்கிற கைத்தழில் நெசவாளர் தான் கூப்பிடணும் டைரக்டாக சோ கூப்பிடக்கூடாது அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்கள கூட்டாக்கா நெசவு தொழில் எப்படி வளர்த்தனா அவங்க வளர்த்து விட்டுருவாங்க ஈஸியா போயிடுவாங்க அது அரசுடைய வேலை கண்டிப்பாக சார் இப்போ வந்துட்டு நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டு வந்து ஆடைகளுக்கு பெயர் போன ஒரு கைத்தறி தொழில பாத்தீங்கன்னா பெயர் போன ஒரு மாநிலம் இல்லையா இங்க வந்துட்டு காஞ்சிபுரம் சிறுவந்தாண்டு போன்ற சிறுவந்தாடு போன்ற பகுதிகள்ல வந்து பட்டு நெய்யப்படுகிறது அது வந்துட்டு இப்ப பவர்லூம் வழியா பண்றாங்களா இல்ல ஹேண்ட்லூம் வழியா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களா அது பவர்லூம் இருக்கு ஹேண்ட்லூம் இருக்கு பட்டு அங்கேயும் காம்படிஷன்ஸ் வந்துச்சு நெசவாளர்களுக்கு அது ரொம்ப அதாவது கைத்தறியில் இருக்கிற ஒரு மென்மை ஒரு அழகு ஒரு மெருகூட்டல் அது வந்து மெஷின் மேடல் வராது அது உண்மை இப்ப கூட இப்ப அந்த லுங்கி எல்லாம் செய்யறாங்கல்ல கைத்தறி நெசவாளர்கள் கைத்தொழில அது உலக நாடுகள்ல மலேசியா சிங்கப்பூர் பிரான்ஸ் இங்கெல்லாம் இருக்கிற தமிழர்கள் வந்து இஸ்லாமியர்கள் இவங்க கைத்தொழில் செஞ்ச நெசவு தான் எடுத்தாங்க அது வந்து எண்பதுக்கு எண்பதுன்னு ஒரு லுங்கி கட்டினா அது கிட்டத்தட்ட அறுநூறு ரூபா வருது அதே வந்து மெஷின் மேடல இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு தராங்க அதே கவுண்ட்ஸ் நூறுக்கு நூறு எண்பதுக்கு எண்பது ஆனா உலக தமிழர்கள் வந்து அந்த கைத்தொழில உருவான கைலி தான் கட்டுறாங்க அதுதான் நல்லா இருக்கும் தரமானதாக தரமானதா இருக்கும் ஆமா அதே போன்றுதான் இந்த பட்டுகளுமே வந்துட்டு இப்ப காம்படிஷன் வந்துருச்சு பவர்லூம் பேசஸ் ஹேண்ட்லூம் வந்துருச்சு வந்துருச்சு கண்டிப்பாக சார் இப்போ கைத்தறி தொழில்களுக்காக வேற என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இல்ல கைத்தொழில் வந்து இப்ப வந்து அது எந்த ஒரு இப்ப ஐடி செக்டர் நீங்க சொல்றீங்க அது உடனே வந்து உலக வல்லுநர்கள்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க ஐடின்னு உடனே பெங்களூர்ல வந்து குரோர் கணக்குல பணம் வைக்கிறாங்க ஓல்டு மகாபலிவரம்ல எங்க இருக்கிற உலக பணங்கள்லாம் அங்க வருது கைத்தொழில் ஏன் வரக்கூடாது அவன் யாரும் அவன் மனுஷன் தானே ஒண்ணு இல்ல இப்ப வந்து கைத்தறி நெசவாளரோட பையன் தான் நானே கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபதுல பிறந்தவங்க கைத்தறி நெசவாளர்களை பிறந்தவங்க நிறைய பேர் ஐஏஎஸ் இருக்காங்க ஐபிஎஸ் இருக்காங்க வாத்தியார் இருக்காங்க யூனிவர்சிட்டியில இருக்காங்க நிறைய கம்பெனி சேர்மனா இருக்காங்க இவங்களாம் பாடுபடலாம சோ சுயநலவாதிகள் தானே தந்தையனுடைய தொழிலையும் தன்னுடைய தொழிலையும் மதிக்க தெரியாதவன இருந்து என்ன இல்லவன என்ன வேஸ்ட் தானே அவங்க எதுக்கு இப்ப நான் என்ன லுங்கி காட்டன் சட்ட தான் போடுறேன் கையில் லுங்கி தான் அனுப்புறேன் என்னுடைய பாரம்பரியம் அது தமிழ் பாரம்பரியம் தமிழர்கள் பாரம்பரியம் எங்க அப்பா அவருடைய சொத்து எங்க தாத்தா செஞ்சது அந்த ஒரு எண்ணம் இல்லையா நீ வந்து மூணாவது இட்டாலிக்காரன் சொல்லிட்டு பிரான்ஸ்காரன் கேக்குறீங்களா எந்த விதத்துல நியாயம் சோ நீ வந்து கம்ப்யூட்டருக்கும் வேற எதுக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ண தமிழக ரெடியா இருக்காங்க ஒண்ணு இல்ல ஒரே ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பத்து பிரபலங்கள் ஒரு பணக்காரர்கள் புரியுதுங்களா ஒரு தொழில் அதிபர்களா இருக்கலாம் திரைப்பட நடிகர்களா இருக்கலாம் உங்களாட்ட நிறுவனங்கள் வச்சிருக்கலாம் ஒண்ணு இல்ல ஆள் ஒரு ரெண்டு கோடி போட்டாவே கைத்தறி சொல்ல நல்லா வளருமே அதுக்கு என்னமே இல்லையா நீங்க வந்து அவனை விளையாட்டுங்களா அவனை வந்து நல்ல விவசாயம் நீங்க மதிக்க தெரியாத தமிழர்களா இருக்காங்க இது எப்படி உருப்படும் அதனால வந்து அவங்கள செய்கின்றான் எங்கே இருக்கிற இட்டாலிக்காரனுக்கு பிரான்சுக்காரங்க பணத்தை முதலீடு ஆக்குறவங்க நம்ம தமிழர்கள் தமிழ் நெசவு தமிழ் விவசாயத்துக்கு பணமே கொடுக்க மாட்டேன்றீங்களா ஒரு புடவை கூட வாங்க மாட்டேன்றீங்களா இதை விட ஒரு மோசமான நிலைமை எப்படி வரும் உங்க அம்மா உனக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் உங்களுக்கு அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த ஆர்வம் வரும் 
உங்க அம்மாவே சொல்லுங்க நீங்க எங்க கை தடுப்பு போடுவாங்க போறீங்க நிச்சயம் சார் அதனால அதுக்காக நான் சொல்றேன் நிச்சயம் இப்போ நீங்க வந்து நான் வேகமா பேச தப்பான்னு நினைக்காதீங்க ப்ளீஸ் இல்ல நதிங் எல்ஸ் சார் இப்போ நீங்க வந்துட்டு ஒரு நெசவாளியோட மகன் இல்லையா நீங்க இதற்காக ஏதேனும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டிருக்கீங்க என்னுடைய பிறவியிலே நான் 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 படிச்சதே நெசவு தொழில் வச்சு தான் படிச்சது ஓகே சூப்பர் இந்த நெசவாளிகளை ஏதாவது எடுத்து வரணும்னு நான் ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆர்வம் அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்து எனக்கு ஒரு ஐயே சகாயம் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க நீங்க வந்து தரிநே சோளக ஏதாவது செய்யலாமான்னு கேட்கக்குள்ள அவர் தான் ஒரு எங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்தாரு பர்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸ் இன்பெக்டிவ்ல இருக்கிற प्रॉफिट ஐ டோன்ட் கிவ் விவர்ஸ் னு சொன்னாரு அதுக்கு உண்டான ஒரு முனைவு ஒரு ஏற்பாடு அதனால நாங்க மனப்பூர்வமா பண்றோம் அந்த ஒரு அமைப்பு மக்கள் பாதின்ற அமைப்பு அழகா பண்றாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த தீபாவளி கூட அவங்க எல்லாம் பணம் பண்ண சொல்லிருக்காங்க நெசவு தொழில அழகா அரசாங்கம் நினைக்கணும் பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் நினைக்கணும் நல்ல உள்ளவங்களை நினைச்சா நெசவாளிகள் ஐடி செக்டர்ல வாங்குற இளைஞர்களை விட அதிகமா சம்பாதிப்பாங்க நிச்சயம் சார் உண்மையிலே பாராட்டுக்குரிய ஒரு விஷயம் எங்க கேப்டன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியின் சார்பாக நீங்க நெசவு தொழிலாளர்களுக்காக எடுத்த நிறைய ஸ்டெப்ஸ்க்காக யூஸ்ஃபுல்லான ஸ்டெப்ஸ்க்காகவும் ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் உங்களுக்கு சார் நீங்க இறுதியா இந்த நிகழ்ச்சியில கைத்தறி தொழில் பற்றி ஏதேனும் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்கள் விழிப்புணர்வு ஏதாவது இருக்கிறதா இல்ல எனக்கு பொதுமக்கள் தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டில் வசிக்கக்கூடிய அனைத்து இனத்தவர்கள் விண்ணப்பம் என்ன செய்யறனாக்கா எல்லாமே கைத்தறியினுடைய சேலையும் வேஸ்டி இதை அணியுங்கள் இது வந்து நம்ம நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஒரு வெப்பமான நாடு இது உடல் நலத்திற்கு மேம்பாடு கொடுக்கக்கூடியது நல்லது கொடுக்கக்கூடிய கொடுது தரிநெசவு அதை அதை பயன்படுத்தி அதை உடுத்தி செய்தால் அதனுடைய அழகு ரொம்ப அழகு இப்போ அதனால தான் ஒரு திரு சகவன வேட்டி நாளில் கூட ஒன்று கொண்டாடினாங்க இன்னைக்கு ராம்ராஜில் வந்து காட்டன் தயார்படுது ஆனால் அது வந்து விசைத்தெரியால் ஆனது ஒன்று கைத்தறியால் ஆனது ஒன்று நீங்கள் கைத்தறியில் நெய்த அது நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது புதியவர்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கோப்டெக்ஸ் இருக்கு கைத்தறி நெசவாரர்கள் வீட்டுக்கே போய் நீங்கள் வாங்கலாம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் சங்கங்கள் இருக்கு அந்த சொசைட்டியில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கனாக்கா அது வந்து கைத்தறி நெசவு தொழில் உள் தயாரிக்கப்பட்ட வேஷ்டிகள் லுங்கிகள் சேலைகள் எல்லாமே அங்கே கிடைக்கும் அதனால நீங்கள் சங்கங்களும் வாங்குங்க இது போல் வந்து பிரைவேட்டாக கைத்தறி எடுத்து வந்து விற்கிறாங்க அவங்கக்கிட்ட வாங்குங்க கைத்தறி நெசவாளர்கள் எல்லாம் நம்ம இனத்தவங்க அவங்க நம்ம தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு அதிகம் பாடுபட்டவங்க அவங்களோட வளர்ச்சிக்கு ஒரு நன்றி கடனா ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு படம் நான் கைத்தறி படம் எடுக்கிறேன் நாலு வேஸ்ட் எடுக்கிறேன்னு சொல்லுங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டு நெசவாளர்கள் அது வளம் கொழிக்கும் பணம் கொழிக்கும் அவங்களுடைய சமுதாயம் வளரும் அவங்களோட பிள்ளைகள் வளருவாங்க இந்த அந்த நெசவு தொழில் அழியாது இருப்பதற்கும் மீண்டும் வளர்றதுக்கும் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எல்லாம் கைத்தறி துடை துணியை அடைய வேண்டும் என்று இந்த தீபாவளி கைத்தறி தீபாவளியாக இருக்க வேண்டும் என்று உங்களை எல்லாம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் விண்ணப்பிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அண்ட் ரொம்ப நன்றி சார் இவ்வளவு நேரம் எங்க அரங்கத்திற்கு வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் நலிவடைந்து வரும் கைத்தறி தொழில்கள் பற்றி ரொம்ப ஆர்வமாகவும் ஆதங்கத்தோடி உங்களோட நிறைய வந்துட்டு கருத்துக்களை சொன்னீங்க கண்டிப்பா அது எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா அமைஞ்சிருக்கும் நீங்க வச்ச எல்லா கோரிக்கைகளுமே மக்களுக்கும் போய் சேர்ந்திருக்கும் கண்டிப்பா அண்ட் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி இரண்டாவது அடியா கேப்டன் டிவி கொடுத்ததுக்கு இவர் நல்ல ஜனங்களுடன் தொடர்பு ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு மிக நன்றி இந்த நிறுவனத்துக்கு ரொம்ப மிக நன்றி வணக்கம் நேர்களை இன்றைய இலக்கு நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும் நம்பரும் மீண்டும் சந்திக்கலாம் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்ச